सद्या सगळी कडे नवरात्रीची धूम सुरू आहे दुसरीकडे राज्यात निवडणुकांच्या निमित्तानं राजकीय विश्वात अनेक घडामोडी घडत आहेत याच पार्श्वभूमीवर आम्ही नेत्यांच्या होम मिनिस्टरशी गप्पा मारतोय एका नेत्याची पत्नी या ओळखी पलीकडची वेगळी ओळख या नेत्यांच्या होम मिनिस्टर्सनी निर्माण केली आहे आणि आज आपल्यासोबत एक चतुरस्त्र व्यक्तिमत्व आहे आणि त्या प्राध्यापिका आहेत त्यांनी पालिकेत नोकरी केली आहे त्यांनी पीएचडी केली आहे एवढंच नाही तर विणकाम भरतकाम रांगोळी या सगळ्या कला प्रकारांचं प्रशिक्षण वर्ग सुद्धा त्यांनी चालवलाय तसंच त्या पाककले सुद्धा निपुण आहेत त्यांच्या पाककलेचं कौतुक दस्तूर खुद्द बाळासाहेब ठाकरेंनी केलंय अगदी प्रबोधनकार ठाकरेंपासून ते आदित्य ठाकरेंपर्यंत शिवसेनेच्या या चारही पिढ्या ज्यांनी अतिशय जवळून पाहिल्यात आम्ही बोलतोय ज्येष्ठ शिवसेना नेते आणि मंत्री दिवाकर रावते यांच्या पत्नी डॉक्टर मनिषा रावतेंबद्दल आणि त्या आज आपल्यासोबत आहेत मनिषा ताई तुमचं खूप स्वागत आहे बीपी माझामध्ये चार पिढ्या शिवसेनेच्या पाहिल्या आहेत तुम्ही आणि तुम्ही पंधरा वर्ष पालिकेत नोकरी केली आहेत पंधरा सोळा वर्ष प्राध्यापिका होतात तुम्ही मूळच्या कुठल्या म्हणजे तुमचा शिवसेनेशी किंवा दिवाकर रावतेजींना माझा जन्म मुंबईचाच बर के एम मध्ये झाला दादरमध्येच आम्ही दोघंही समोर समोर तिथेच माझा जन्म झाला आणि आम्ही दादरचीच आणि माहेरच्या माहेरच्या आम्ही दादरचीच वारडे अच्छा माझ्या वडिलांचं नाव दिनानाथ वारडे आणि ह्यांचं राव ते असं तर जन्म माझा दादरचाच आणि आज आम्हाला शाळा दादरची सगळं दादरला बर दिवाकर रावतेजींकडे पाहिलं ना आता की असं वाटत नाही की तुमचं लव्ह मॅरेज होतं आणि तुमची लव्ह मॅरेजची स्टोरी पण खूप इंटरेस्टिंग आहे ती आम्हाला ऐकायची हो मी नववी मध्ये होते आमच्या शेजारचा मुलगा आणि हे पार्ला कॉलेजला जायचे कॉलेजमध्ये तर मुलं मुलांना बोलवायला येतात ना असं खाली तर ते शेटी वाजवून वगैरे वगैरे असं बोलवायचे ते दोघं जण मिळून जायचे त्याचं महेंद्र चोबळ नाव होतं आणि यांचं राव ते दोघं जण जायचं हळूहळू हळू करून ते त्याच्या घरी यायला लागले त्याच्या भावाला शिकवायला लागले गणित इंग्लिश वगैरे आणि मग मला कमी मार्क मिळायचे त्याच्यापेक्षा जरा मला पण खूप वाईट वाटायचं का आपल्याला अंक गणितात मला अंक गणित अजिबात आवडायचं भूमिती आणि बीजगणित माझं चांगलं होतं मग मला खूप खूप अभ्यास करायचे तर एक दिवस ह्याने विचारलं मी शिकवू तुला मी म्हटलं बरं आहे शिकवणार तर बरं आहे ना हो शिकवा म्हणून शिकवायला गेले आणि तिथे त्यांनी एक दिवस मग एक वर्षानंतर नववी दहावी शिकवलं नंतर मग मला असं विचारलं लग्न अकरावी झाल्याबरोबर झालं अकरावी होत ना आमच्या वेळेला ते लग्न अकरावी झाल्याबरोबर झालं कारण आई वडील लगेच लग्न करायचेच कॉलेज मध्ये नाहीच मग आता सगळीकडे बघायला लागल्यावर मग काय करणार मग मी आईला सांगून टाकलं की असं असं आहे मग घरच्यांनी तेव्हा त्या काळामध्ये बाप रे अजिबात नाही मला गावाला ठेवली दोन वर्ष नाहीतर मी पोदार हॉस्पिटलला ऍडमिशन घेतलं होतं मला ते आयुर्वेदाचं किंवा मग लेक्चरर प्रोफेसर असं व्हायचं होतं शाळेत पण शिक्षिका मला व्हायचं नव्हतं तर मला हे दोन व्हायचं होतं त्यातलं मी लग्न झाल्यानंतर हा सगळा अभ्यास केला बी ए केलं चेंबूर कॉम्प्रेन्सिव्हला मी बी एड केलं एम ए केलं आणि नंतर मग मी माझ्या स्वतःसाठी पी एच डी केलं स्वांत सुखाय पण आपण तिथे करतोय आपण नोकरी तर आपण टॉपला असावं अशासाठी मग माझ्यानंतर बऱ्याच मुलींनी पी एच डी केलं कॉलेजमध्ये म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की गणितामुळे तुमची केमिस्ट्री केमिस्ट्री सुरू झाली पण त्यावेळेला असं काही नव्हतं असं खूप फिरायचं करायचं बोलायचं प्रेम कशाशी खायचं काही कळत नव्हतं पण खर तर तुमच्या घरी असं राजकीय वातावरण होत का आणि राऊते जी कधी अजिबात माझे पंजोबा मामलेदार वगैरे असे होते पंजोबा माझे पण आम्हाला त्याचे काही पडसाद नाही मिळाले असं आणि यांच्याकडे तर अजिबातच नाही कुणा कोणीच नाही हे एकटेच आहेत पण शिवसेनेचा आणि तुमचा संबंध लग्नानंतर आला का लग्नाच्या माझा लग्नानंतर आला सहासष्ट झाली शिवसेना निघाली तेव्हा हे काम करत होते पोस्टर लावायचं मिटिंगला जायचं साहेबांच्या सगळ्या तेव्हा श्रीकांजींकडे साहेब पण बसायचे म्हणजे राजचं घर शिवाजी पार्कला होते ना मग आम्ही सगळे शिवसैनिक अडुसष्ट झाली असं जाऊन तिकडे बसायचं मग साहेब तिकडे असायचे आम्ही म्हणत नाही बाळासाहेब म्हणून साहेब तिथे बसायचे श्रीकांतजी बाहेर पेटी वाजवायचे वहिनी असायच्या आणि सगळे शिवसैनिक असे कट्ट्यावर बसायचे तेव्हापासून शिवसेनेची ओळख आपण खरं हे प्रेक्षकांना पण सांगितलं पाहिजे माधवी की प्रबोधनकार ठाकरेंसाठी तुम्ही पेपर वाचन करायला जायचा बरोबर 
तो अनुभव सांगा ना आम्हाला तो अनुभव म्हणजे लग्न झालं माझं अडुसष्ट ला मे मध्ये आणि जून मध्ये मला नोकरी लगेच मिळत नव्हती कारण आमच्या वेळेला एम्प्लॉयमेंट होती एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर करायची आणि नोकरी करणं मला भागच होतं कारण लग्न लवकर झालं तर माझी एक नणन मेडिकल ला होती दुसरी आर्टिस्ट आहे हे सेंट झेवियरला रेडिओ ऑफिसर साठी जात होते त्यामुळे मग घरात कोण म्हणजे मला नोकरी हवी होती पण एम्प्लॉयमेंट होतं एम्प्लॉयमेंटला रजिस्टर करायचं मग मला नोकरी मिळणार तर हे म्हणाल तू जाशील का प्रबोधनकरांना म्हणजे दादांना कोणीतरी पेपर वाचायला पाहिजे मला मजाच झाली मी लगेच हो म्हटलं आणि अठरा मेला लग्न झालं आणि चोवीस पंचवीस तारखेपासून मी पेपर वाचायला जायला लागली त्यांच्या घरी दादा असे उंच ह्याच्यावर बसायचे समोर टाईपरायटर त्यांचा असायचा बाजूला एक बेल एवढी गोल असायची बघ पूर्वी अशी टिंग केलं की वाचते तशी बेल आणि मी बाजूला बसायची उंच टेबलवर दादांना डबल शब्द आलेला नाही चालायचा वाचताना आपण असं म्हटलं म्हणून म्हणून असं नाही कारण मी बोलत असताना ते टाईप करायचे स्वतःच इतके होते दादा केसरी मराठा पुण्याहून यायचे तेव्हा ते सगळे पेपर मी साडेचार वाजेपर्यंत वाजायचे आणि मग वहिनींना सांगून यायची पण वहिनींना जर बोलवायचं असेल तर एकच बेल वाजवायची की वहिनी यायच्या नाही आणि ठाकरे घराण्यातल्या इतक्या आठवणी आहेत आम्हाला ऐकायच्या खूप आठवण पण एक छोटा ब्रेक घ्यायला लागेल ताई तर आता घेतो एक अगदी छोटा ब्रेक पाहत राहा एबीपी माझा ब्रेक नंतर या गप्पांमध्ये आपलं स्वागत नवरात्रीच्या निमित्तानं आपण दिवाकर राऊते यांच्या पत्नी डॉक्टर मनीषा राऊतेशी खास बातचीत करतोय मनीषा ताई खरं तर तुम्ही ठाकरेंच्या चार पिढ्या पाहिल्यात प्रबोधनकार ठाकरेंपासून ते आदित्य ठाकरे तर या प्रत्येक पिढीतील व्यक्तिमत्वांचे काही एक गुणविशेष काही स्वभाव वैशिष्ट्य सांगता येतील वहिनींचा स्वभाव पहिला सांगते इतका आपुलकी होती ना वहिनींना कोणी घरी आलं तरी जेवते का ग खाते का ग अमुक करते आणि त्यांना मोठा करंडा असा असायचा प्रत्येकाला कुंकू लावून फुल ना फुलाची पाकळी दिल्याशिवाय वहिनी कधी नाहीच साहेबांचं इतकं लक्ष असायचं माझ्यावर पण कारण शेवटच्या दिवसापर्यंत मी वहिनींबरोबर होते आणि मला वहिनी नाही उद्या तू येऊ नको ग आणि खोपोलीला वहिनी गेल्या मी बहिणीकडे राहायला गेली रात्री आशिष आला मला की चल जायचं आहे आपल्याला आणि मग वहिनी गेलेल्या होत्या घरामध्ये इतकं साहेबांचं लक्ष असायचं की कशा वहिनी करतात कुठे जातात काय जातात एकदा आमची मिटिंग झाली कुठे औरंगाबादला आणि नंतर आम्ही सेलूला गेलो तर बसायला खालीच बसायच्या वहिनी खुर्च्या बिरच्या नाही तर पायाला मुंग्याला म्हणून पायाला आम केले त्यांनी साहेबांनी स्टेजवरून त्यांना बघितलं आणि यांना सांगितलं बघ बघ तुझ्या बायकोबरोबर वहिनी आहेत तर काहीतरी झालंय तिकडे हे आले बघायला म्हटलं काही झालं नाही आहे वहिनींना मुंगे आल्या बसायला जागा नाही तर आम्ही पायला आम करून बसायला जागा देतो नंतर हरिभाऊ लहाने कडे आम्ही तिकडे गेलो एका मिटिंगच्या वेळी साहेबांना जरा खूप असं कसं तरी व्हायला लागलं खूप मिटिंग मिटिंग घेऊन दहा दहा बारा बारा गाड्या त्या हरिभाऊ लहाने आमचे आमदार होते त्यांच्याकडे राहायचं ठरवलं होतं राहिले त्यांना कसं तरी व्हायला लागलं कणकण व्हायला लागली रात्री साहेब काय बोलले नाही पण सकाळी काय म्हणाले आत्ताच्या आत्ता मुंबईला जायचं त्यांच्याबरोबरची सगळी मुलं आणि थापा म्हणून त्यांना जो बघायचा जेवण बिवण सगळं तो नेहमीच आमच्या बरोबर असायचा साहेबांचं बघायचं आणि मी स्वतः पर्सनली रजा घेऊन जायची कॉलेजमधन एक म्युन्सिपॅलिटीत ना सचिवालयात ना कुठे असेल तिकडून मी रजा घेऊन जायची आणि मग काय झालं खूप त्यांना बरं नव्हतं असं तर मी सगळ्यांना म्हणलं इथे मला लवंगा द्या मिरी द्या पाती चहा द्या आलं द्या सगळं द्या मी भराभर 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 कांदा सगळं घातलं आणि काढा केला साहेबांना दिला एक ग्लास प्याल्यावर साहेब म्हणाल थोड्या वेळाने बरं वाटतंय मला मी आता मुंबईपर्यंत जाऊ शकेन म्हणे इतकं म्हणजे जवळून बोलायचे साहेब आमच्या बरोबर आणि काय दिलं रे त्यांनी तिने काय दिलं मला बरं वाटायला लागलं म्हणे आणि उद्धवजी आणि आता आदित्य ठाकरे म्हणजे ह्या ज्या दोन पिढ्या आहेत तुम्हाला त्यांची स्वभाव वैशिष्ट्य कशी वाटत नाही साहेब साहेब होते ना हो हे थोडे साहेबांपेक्षा मवाळच आहे उद्धवजी मवाळच आहे म्हणजे कधी कोणाला मोठा आवाज करून बोलणार नाही साहेबांचं कसं हे झालं पाहिजे म्हणजे झालं पाहिजे पण ते आतून करत असतात तुम्ही विणकाम भरतकाम रांगोळी प्राध्यापिका पी केलेली आहे 
इतके सगळे छंद जोपासायला तुम्हाला वेळ कधी मिळाला वेळ रात्री हे लोक सगळे झोपल्यावर मी अभ्यास करायची हे लोक उठायच्या आधी चारला म्हणजे दोन अडीच तास झोपायचे पण गुणवंत मांजरेकर माहिती असतील तुम्हाला रांगोळीचे प्रदर्शन वगैरे करतात त्यांच्याकडे मी रांगोळी शिकली दादर मध्ये काय नाही आहे सगळे क्लासेस आहेत शनिवार रविवार शनिवार रविवार दोन तास जायचं मध्ये दांडी मारायची मध्ये जायचं पण मी शिकले मला आवड होती मी हुशार होते मला सगळं हवं होतं जिथे आपण जाऊ तिथे आपल्याकडे काही कमी असता कामा नये हे माझं ध्येय असायचं पण त्या काळात तुम्ही तुम्हाला कमवणं गरजेचंच होतं होत काय त्या काळातली म्हणजे नक्की कारण कारण म्हणजे परिस्थिती ह्यांची नोकरी सारखी हिंदू मुसलमान झालं हे झालं जायची कॉर्पोरेशन सोडलं नंतर वोल्टाज लावते करणार काय एक नणन मेडिकलला दुसरी ती आर्टिस्ट तिचे रंग दुसरा माझा दीर नववीला होता मी गेले तेव्हा मी मॅट्रिक झाली तेव्हा तो नववीला होता आणि आईंना माझे सासरे ऑल इंडिया रेडिओ मध्ये होते काय करत होते मला आता माहित नाही म्हणजे पण त्यांना पन्नास रुपये फक्त पेन्शन मिळायची मग घर कस चालवणार आणि त्यात मी अजून एक गेले किती रुपये पगारात घर चालवलं मी तीनशे तीस आधी तेव्हापासून पण अगोदर एकत्र कुटुंब आमचं आमच्याकडे नोकर बी कर नव्हते सारं मी करायची सगळं म्हणजे कपडे बिपडे सगळं सगळं आठ जणांचे ताई आम्हाला असं कळालं की तुम्ही पाककलेतही खूप निपुण आहात तुमच्या पदार्थांची चव चाखण्यासाठी अनेक जण तुमच्याकडे येतात त्याविषयी किस्से आणखी जाणून घ्यायचे मात्र वेळ झाली अगदी छोट्याशा ब्रेकची ब्रेक नंतर या गप्पा अशा सुरू राहणार आहेत त्यामुळे कुठेही जाऊ नका पाहत एबीपी माझा ब्रेक नंतर या गप्पांमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत नवरात्रीच्या निमित्ताने दिवाकर रावते यांच्या पत्नी डॉक्टर मनीषा रावते यांशी आपल्या गप्पा रंगल्यात खर तर मनीषा ताई तुमच्या हाताची चव चाखण्यासाठी अनेक जण तुमच्याकडे येतात तुमची तारीफ करतात काय किस्से आहेत त्यांचे बाळासाहेबांना कुठला पदार्थ आवडायचा तुमच्या माझ्याकडून साहेबांना अळूवडी आवडायची मी घरी माझ्या मेअर बंगल्यावर ते खायचे जेवायचे आणि मग लगे जायचे कारण सिक्युरिटी वगैरे पर्यंत थांबायचे नाही तर मी त्यांना अगोदर जेवण घालायची एकदा आमच्याकडे सचिन तेंडुलकर वगैरे सगळे क्रिकेटर आले होते मी बारा प्रकारचे सलाड केले होते हवाईन सलाड जेली मोल्ड सलाड ते त्यांना ते खूप आवडलं खात असताना साहेब म्हणजे किती छोट्या छोट्या गोष्टींवर लक्ष त्यांचं काय रे काय केलं हिने एवढं तुम्ही छान पैकी खाताय म्हणे मस्त पैकी मग मीच म्हंटल साहेबांना साहेब सलाड केलं त्यांना बरं असतं म्हणून मग म्हणाले दमली तू असं मला विचारलं म्हंटलं नाही तो रावते आणि तू राबते ना इतक्या कोटी करायच्या ना थोड्या 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 असे साहेब उत्स्फूर्त आमच्या बरोबर होते त्यांना माझी हळूवडी आवडायची उद्धवजी उद्धवजींना माझं माश्याचं कालवण तळलेलं पॉपलेट आणि राजजींना पण आता राजकडे नाही मी एवढं वहिनीं बरोबर माझे जास्ती हे राज बरोबर मुलांचं होत माझ्या पण माझं नाही आणि तुम्ही खूप सुंदर लिहिता तुम्ही एक छोटी कविता केली आहे तुम रावतेजींच्या आणि तुमच्या हो नात्यावर आता ती घरी आहे दोन ओळी त्यातल्या कुठल्या तुम्हाला आठवलं तर काही नाही आठवत मला पण मला त्यांच्यासाठी म्हणावं असं वाटतंय ते मी म्हणून अगदी अगदी जरूर मग त्यांचं असं सगळं व्यक्तिमत्व पण बोल असं आवळ्या पुन्हा बोल एकदा खबरदार जर टाच मारून जाल पुढे चिंदड्या उडविन राई राई ये वड्या असं त्यांचं कर्तृत्व आहे इमानी सगळं साहेबांशी राहिलेले आणि माझं एका निर्झरा सारखं आहे जा हासत खेळत बाल निर्झरा आनंदाने गात खडकाळीतून जन्माला तव ओघ असे हा आला या कडेक पारी धावत जाता देतील तुझला हात असं आमच्या दोघांचं जीवन वेगळं वेगळं आपण अनेकदा बघतो की राजकीय नेत्यांच्या पत्नी राजकारणात येतात सक्रिय राजकारणात उतरत आहेत तुम्हाला असं कधी वाटलं नाही नाही कधीच नाही मला हेही नाही जातील असं पण केवळ साहेबांचं प्रेम ते आहेत म्हणूनच आम्ही आजपर्यंत इमानाने सत्याने कुठेही साहेबांना कणभर पण खोट न बोलता आम्ही जगलोय त्यांच्यासाठी आम्ही आमचा प्राण अर्पण केलेलं आहे दोघांनी मुलांनी पण माझ्या आपण आता अगदी गप्पांच्या शेवटी आलो खरं या गप्पा थांबू नये असं वाटतं पण या गप्पांचं शेवट तुम्ही एखाद्या उखाण्याने कराल का हो करते चालेल आम्हाला ऐकायला आवडेल हो सुंदर असं बघायला गेलं तर केलेलं सगळं ताज ताज असत जेवण 
अशाच प्रकारे एक मी केलं फणसाचे घरे ताजा ताजा आणि दिवाकर रावांच्या कर्तृत्वावर विश्वास आहे माझा क्या बात है माधवी खर लक्ष्मी सरस्वती एक घर नांदत नहीं पाईं रूपान अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती सग रावतेजी घर है जो काल खर आम फक्त आता पुस्तक वाचू शको तो तुम्हारे तोंड आम भाग्याच है खूब धन्यवाद ताई तुम्हें आला आम इतक छान गप्पा मारला मी तुम्हें सग आभारी है एबीपी मजाच तुम्हारे दोगी थैंक यू